ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോസീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ചക്ക വേവിച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചക്ക വേവിച്ചത് അരിയുന്നത് പച്ച ചക്കയാണ് ഇതിങ്ങനെ കുറുക അരിയുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 അരിഞ്ഞെടുക്കണേ മറ്റേത് നമ്മൾ ചക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ അരിയും ഇത് കുറുക അരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം പിന്നെ ഒരു പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഞെരടി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ കൂട്ടി നല്ല പോലെ ഞെരടി വേഗാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ കൂടുതൽ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ചക്ക വേവിച്ചതിൻ്റെ പേര് ചക്ക കുളം എന്നാണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ഇവിടെ ചക്ക വേവിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു കറിയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ചക്ക വേവിച്ചോ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ മോൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ആൻറ്റി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചക്ക കുളം കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ മോനെ ചക്ക കുളം ഓന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അതെ ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പം ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മ അമ്മ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു അരുവിത്തറ പാലായിലൊക്കെ ഇത് വെക്കുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഞാനിത് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വേവിക്കാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കും ഒന്നറിയാം ഈ നേരത്ത് ഇത് നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി അരയ്ക്കണം ഇനി ഈ ചക്ക വേകുന്നേരത്ത് നമ്മൾക്ക് ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തേങ്ങാപ്പീര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാന്താരിയാണ് വേണ്ടത് കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കാന്താരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം പറമ്പിലെല്ലാം കാന്താരി എല്ലാം ഭയങ്കര ഉണക്കിനെല്ലാം പോയിട്ട് ഇപ്പം കിളുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ല പൂത്ത് നിൽക്കുന്നു കായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടു ഒരു നാലഞ്ച് ഉള്ളി എടുത്തു ഇത് മാത്രം മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അരച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദോശയുടെ ചമ്മന്തിയുടെ അയവിൽ അത് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ഞാനൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തു ഇത് മറ്റേ ചക്കയൊക്കെ ഇളക്കി ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞിടണം അങ്ങനെ ഇപ്പം തിരിച്ച് മറിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ വേഗണം കേട്ടോ നല്ലപോലെ വെന്ത് നല്ല ഉടയണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി ഇടുവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായി വന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ നല്ലതായിട്ട് പൊട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുകിടാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരച്ച ചമ്മന്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം തീരെ കുറച്ചിട്ട് മതിയെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിയും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഈ ചമ്മന്തി വെള്ളച്ചമ്മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചമ്മ ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി ചേർക്കണം ഇതിന് ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് എന്നാലും കാന്താരി ചേർക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് വരും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫാക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചക്കയൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചക്കയൊന്ന് തുറക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചെറിയ വെള്ളമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇച്ചിരി കുഴഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ചക്ക വേവിച്ചത് ഇത് തടിയുടെ അല്ല സ്പൂണിട്ട് ചൂട് നല്ല ചൂടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് വരിക്കച്ചക്ക കണ്ട ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നു കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഇത് സ്വല്പ ഉപ്പും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും ഇളക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചക്ക വേവിച്ചത് റെഡിയായി അതിൻ്റെ കറിയും റെഡിയായി ആ ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ കറി ഇനി നമ്മൾക്ക് വിളമ്പുന്ന ഒരു രസമുണ്ട് അതും കൂടെ കാണാം ഇത് വിളമ്പുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്ക കണ്ട സാധാരണ ചക്ക വേവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാ നല്ലല്ലോ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ അയഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കും എന്നിട്ട് നടുക്കത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചമ്മന്തി ഈ കുഴിയിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വിളമ്പുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളും ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ എനിക്കിതൊരു കൗതുകമായിരുന്നു ഈ ചക്കക്കുളം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതിന് പറ്റിയ സമയം കിട്ടിയത് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമാകും ഈ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ എനിക്ക് കമൻസുകളൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്